അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ടൂല് നമുക്ക് ഇത്രയും മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോറിലൊക്കെ നമ്മൾ സോറി ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗ്രേഡ് ടൂലൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡിൽ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലെസൺ പ്ലാനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റുഡൻസ് ലാബിൽ വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അവർക്ക് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏത് ഒ എസ് ആണ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഏത് ഒ എസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഏത് ഒ എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉബുണ്ടു ഒ എസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്കിലാണോ വിൻഡോസിലാണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു വിൻഡോസ് ആയത് കാരണം ഞാൻ വിൻഡോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഏത് ബിറ്ററൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മേ ബി ചില കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താവാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് റേറ്റ് ആവാം തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് റേറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ്സ് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതും എന്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്കൂളിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓക്കെ ദൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് മെത്തറിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ടെക്സ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻ്റ് ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഈ വരുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടോപ്പിക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ എന
print draw cheyittunde ini enik idu color cheyanamundengil endu edha mudi just ee method la namaku color edha mudi okay pinne adhe pole thane namaku next parayna tool aanu stamp tool appo ee oru stamp tool aayirunnu nammal avade install cheyidappo extra install cheyidittundayirunnu appo ee stamp tool click cheythu kaynja ningalku ivada kaanan kaynu ningalku edu stamp aanu ningalku add cheyanda ennalladhu appo njan adhe indru oru apple apple select cheythu apple okay ipo enikku endayittunde njan apple select cheythu apple add cheyittunde ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ദെൻ ന്യൂ പേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂ പേജും ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് ടെക്സ്റ്റ് പെയിന്റിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐക്ക അതായത് ഉബുണ്ടു എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ യു ഇന്റർഫേസ് സ്റ്റുഡൻസിന് പെയിന്റ് ടെക്സ്റ്റ് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിൻഡോ വരുന്നത് ടൂൾ ബാർ അതേപോലെ തന്നെ സബ് ടൂൾ ബാർ ഡൗൺ ആരോ അപ്പ് ആരോ പിന്നെ കളർ കളർ സ്പാറ്റൽ നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് അപ്പോൾ ആ ഇന്റർഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് പെയിന്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ടെക്സ്റ്റ് 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 പെയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളിനേഷൻ ഇത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പെയിന്റ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസുകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അത് പെയിൻറ്റ് ടൂൾ ആൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ അപ്പോൾ പെയിൻ ടൂൾ ആൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പെയിൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ ടൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള റെഫറൻസ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ലെസൺ പ്ലാനും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ് പെയിൻ്റിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റ് ടൂൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റ് ടൂളിൻ്റെയും ലൈൻ ടൂളിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ടൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ടൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾസ് അതിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഷെയ്പ്പ് ടൂൾ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ദെൻ ഓരോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെത് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്ലാനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഷേപ്പ് ടൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ടൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റുള്ള ഒരു ടൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇമേജ് നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്യ
നമുക്ക് എഡ്ജ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഈ ഒരു മാജിക് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ടാക്സി പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഇയർ നോളജ് എക്സാം ദെൻ പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പേജ് ക്യാൻവാസ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിങ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കീബോർഡ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ടൈപ്പിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവ്രി തിങ് യു നീഡ് ലേൺ അബൌട്ട് ടൈപ്പിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിലും ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ലെസൺ പ്ലാനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ലേൺ ടൈപ്പിങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലേൺ ടൈപ്പിങ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കീബോർഡിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കീബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കീബോർഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഗ്രേഡിറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ദെൻ കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ടു സെഡ് വരെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ആൽഫബെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഒക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസിൽ ലോക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റർ എന്തിനാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആരോ കീസ് എന്തിനാണ് ഡിലീറ്റ് കീ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രാക്സ് കീസ് പിന്നെ ബാക്ക് സ്പേസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കീബോർഡിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് സിമ്പിൾസ് സ്പെഷ്യൽ കീസ് ബാക്കി വരുന്ന കീസൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ടൈപ്പിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഗെയിം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് ചെയ്ത മോഡലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ആൽഫബെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദെൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ടൈപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരുടെ ടൈപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ടൈപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്കോസ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഞാനിത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ദൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ദൻ അവന് കോഴ്സസ് എക്സാംസ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിഷൽ കോഡിങ് ഗിക്കി ബേഡ് ഗെയിംസ് എൽ എം എസ് ഐ ഡി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ടൈപ്പിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടൈപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓംറോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിം എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് പറയാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് ഹോം റോ ദെൻ നമ്മുടെ ഫിംഗർ എങ്ങനെയാണ് കീബോർഡിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ എഫ് പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ എഫ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കീബോർഡിൽ എഫ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ജെ ജെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലാ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടൈപ്പിംഗ് സ്കില്ലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കീബോർഡിൽ ഫിംഗേഴ്സ് വെക്കേണ്ടത് ആ ഹോം റോ എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെന്താവും അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു ഗെയിം ലെവൽ വൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഫ് ബി എസ് എ ജെ കെ എൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഓം റോ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതാണ് ഗെയിം വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിമിൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഹോം റോയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ബട്ടൺ ഏതൊക്കെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഓപ്പൺ അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെവൽ വൺ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ടൈപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ ലെവൽ വൺ പറഞ്ഞു ദെൻ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഫോർ അത്രയും ലെവൽസ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹോം റോ തന്നെ ഇ ഐ അതേപോലെ തന്നെ ആർ യു ആ ഒരു കീ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലെവൽ ത്രീ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ത്രീയിൽ ഏതൊക്കെ ബട്ടൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വി എം ബി എൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സി കോമ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാപ് ക്യാപ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ദെൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൽ ഫോർ വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ലെവൽ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ടു പ്ലാ ചെയ്യാം ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഗെയിമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പിംഗ് നിഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നത് ടൈപ്പിങ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിം വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലെവലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അസസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫില്ലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്രോൾ ഫാൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ നോട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് നോട്ട്സ് ദെൻ ലേൺ ആൻഡ് ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് എക്സാം ദെൻ പ്രോജക്ട് ഓക്കെ ടൈപ്പിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ടൈപ്പിംഗ് ടൈം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് അപ്പോ ആ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അതായത് ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെ ടൈപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ഗെയിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദെൻ അവർക്ക് കീസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കീസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആത്തുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്തുമ
അപ്പൊ ഗീക്കി ബേർഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗീക്കി ബേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേർഡിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ബേർഡിന്റെ സ്പീഡ് സ്കോർ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ലൈഫ് എത്ര ടൈംസ് നമ്മൾ ലിവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോ ഈ ഒരു ഗീക്കി ബേർഡ് പ്രോഗ്രാം ഗെയിം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഒരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്ലാ ചെയ്യുന്ന ആ ഗീക്കി ബേർഡ് ഗെയിമിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്കോർ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഗെയിം ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു വേർഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്തു ആ വേർഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ ഹിന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആക്ട് എന്ന വേർഡ് ഉള്ള ഓക്കെ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേർഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബേർഡ് ഏതാണ് ബേർഡ് ഡോട്ട് കളർ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ബേർഡിന്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബേർഡിന്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബേർഡിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ബേർഡിന്റെ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ബേർഡ് ഡോട്ട് ടൈപ്പ് ദെൻ ഈഗിള് എന്ന് കൊടുക്കാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ ബേർഡിന്റെ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ആയി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബേർഡിന്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം ലൈഫ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ വേർഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗീക്കി ബേർഡ് ഗെയിമിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗീക്കി ബേർഡ് ഗെയിമിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം എന്നുള്ളത് ഗീക്കി ബേർഡ് ഗെയിം എടുത്തു സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബേർഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ബേർഡ് ഡോട്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബേർഡ് ഡോട്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേർഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ബേർഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ആ കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ബേർഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബേർഡ് ദെൻ ലൈഫ് നമുക്ക് എത്ര ലൈഫ് വേണം എന്നുള്ളത് ദെൻ സ്പീഡ് വേർഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ വേർഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ബേർഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ ഒരു മുന്നിലുള്ള ഇവരോട് പറയുന്നു എന്തെയാണ് നമ്മൾ ഗീക്കി ബേർഡ് ഗെയിം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ 
മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഗെയിം ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഫ്ലാപ്പി ബേർഡ് ഗെയിം വരുന്നത് പോലെ ഓക്കെ ഈ ഗിക്കി ബേർഡ് ഗെയിം പ്രോ ഗിക്കി ബേർഡ് പ്രോഗ്രാമബിളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഗെയിമില് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് ദെൻ ടെസ്റ്റ് യുവർ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ദെൻ പ്രൊജക്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ടൂൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് അപ്പൊ ഗ്രേഡ് ടൂ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളത് സിറി അലക്സ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടോയ് കാറും റിയൽ കാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി റിയലി സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഡു തിങ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഹോം അലക്സ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ഐക്ക് ദെൻ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറി ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന മേഖലകളെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനില് ജസ്റ്റ് ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് പാറ്റേൺ എന്ത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് ഡൊമൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എൻ എൽ പി സു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെഷീൻ ലേണിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡൊമൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റോക്ക് പേപ്പർ സീസറിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം അവർക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ ഡിസൈന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ അവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ദെൻ എന്താണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് പാറ്റേൺ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞ് പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരേ ഡിസൈന് റിപ്പീറ്റ് ആയി വരുന്നു നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും ദെൻ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അതിന്റെ അസസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നോട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് എന്നുള്ള നോട്ട്സ് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സാം ദെൻ പ്രൊജക്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രേഡ് ടൂവിൽ എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗ്രേഡ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെ